So, the last time we talked about speech production, speech comprehension and how there are brain areas very clearly allocated to these functions. The neuroanatomical controls of speech production are located in the motor frontal cortex and especially the localized area is the Broca's area where speech articulation and speech production is monitored and of course, if anything goes wrong as in paralysis, strokes, this is the area which goes and this is specifically the left hemisphere. Now, the left hemisphere, the two hemispheres we have, the left hemisphere controls all the speech and the right hemisphere the visuals. So, we work together in both and this is an assumption that you must keep in your mind that the left hemisphere speaks and the right hemisphere has the visual, spatial and other information. So, very, very unilateral function, not bilateral. So, Broca's area in the left hemisphere is allocated for neuroanatomical control of speech production. And similarly, we last time talked about the Wernicke's area. The Wernicke's area is the area uh, located uh, on the temporal lobe, but very close in vicinity to the central sulcus. And this area is responsible for speech production. Damage to Broca's area will lead to deficit in speech production. Will not be able to speak, but there are no difficulties in comprehension. Damage to Wernicke's area. There is no difficulty in producing speech. So, they will be fluent. Oh, no, these Wernicke's patients, aphasics, will be able to say whatever they want to, but what they say is not going to make sense because speech comprehension means that you, this is an auditory system that takes, so it is it's located here near the temporal lobe, central circus. So, it is collecting auditory information and processing it, recognizing it, analyzing it and then sending messages to Broca's to speak. So, recognition of words, remember, involves sensation, perception, memories and sequencing of sounds and therefore, the temporal gyrus and especially the posterior and the medial region of uh, the temporal gyrus is involved because that is auditory con area you do remember temporal lobe is the auditory area and this is called specifically the Wernicke's area for the good reason it was Wernicke who discovered it. The primary characteristic of Wernicke's aphasics like Broca's aphasics cannot articulate primary characteristic of Wernicke's aphasics is that they have fluency, they have rhythm, they have articulation intact but what they say is totally nonsensical and I gave you an example that they have difficulty in comprehending and they do produce strings which are meaningless words not connected to each other but for them it is difficult for them to even comprehend ki ye jo hum keh rahe hain ye, ye it does not make sense. Jaise ki maine last time aap se kaha tha ki agar foreigner ye sun raha ho to usko lage ki speech correct hai, thik thak bol rahe hain lekin agar hum sunen so, it does not make sense because we understand the language and I gave you an example of somebody who said Mr. Oski Jo happened, what happened, what then happened, what happened and then he went on and he thought he was telling you a story but he was not. So, we test these patients using the receptive speech and expressive speech test. Receptive speech would be point to your pen, point to your nose. And in expressive speech, I would say, tell me about yourself. Tell me more about what is happening in this picture. So, we put in a lot of understanding of the previous experiences, the past as well as the present. Receptive speech or expressive speech get tested and I do neuropsychological testing. Uh, in the later class, I will bring those tests and we can talk about it. Sabse pehli baat yaad rakhiye ke Vernikas ke patient they are not aware of their problems. They are not aware that they have a semantic deficit, which means a meaning deficit. They cannot understand what they are saying. So, understanding speech and its meaning 
is important part of Wernicke's aphasia. Or understand करने का मतलब ये है कि आपसे जो कुछ कहा गया, वो सुना, वो समझा और उसके बाद उसका जवाब दिया. And that is part of Wernicke's aphasia. Sad बात ये है कि they're not aware that people are not understanding them or not aware that they are having any difficulty. They assume everything is all right. They additionally, what they say and what they hear is incomprehensible to them as well as to others. So, जो कुछ वो कह रहे अपने लिए भी वो intelligible है, ना वो सुन सकते हैं, गिबरिश है, इसी तरह से दूसरों को भी वो नहीं सुनाई दे। इस तरह के बहुत सारे deficits हैं, ये दो major deficits आपको मैंने बताए। इस तरह के deficits हैं, जैसे aphasias, बहुत सारे aphasias हैं। Aphasias वो हैं जो speech से related deficits हैं। इसी तरह dyslexia deficit निकलता है जिसमें reading और writing difficulties हैं। इसमें aphasias और dyslexias related इसलिए भी हैं क्योंकि जो spoken word है that is transferred into the written word and mostly in some cases जो major aphasics होते हैं उनके साथ dyslexia की भी problem associated होती है। ये बात याद रखिए कि dyslexia is of course reading disorder and reading writing is closely linked to listening and comprehending so which is why the rationale and the logic of us finding aphasias and dyslexias going together so aphasia halanke disorder hai aapne abhi maine aapko bataya ki ye sunne ka aur bolne ka disorder hai lekin dyslexia jo ki aapne kahi padha bhi hoga aur log suna bhi hoga dyslexia ek bahut major disorder hai bachcho mein khaas taur pe paya jata hai वो लिखने के लिए खास तौर पे मैथमेटिक्स है, राइटिंग है उनकी खराब है, बीज और सीज और डीज ये उल्टे लिख लेते हैं, पीज और बीज उल्टे लिखते हैं और हर चीज जो है वो मिरर रिमिचेस में लिखते हैं वगैरह वगैरह। ना इसके साथ मैंने जैसे आपसे कहा कि ये डिसऑर्डर सुनने के डिसऑर्� it is very closely linked to each other. Wernicke's aphasia is linked to dyslexia. And when you diagnose Wernicke's aphasia, you do see signs of dyslexia as well. And this is very interesting. But this is, jitni jo West ke languages hain, jo ke Roman alphabet mein hain, jo ke likhi jati hain from the left to the right, उन languages में ये very certainly true research has shown there is inevitably जहाँ वन्य के जफेजिया वन डिसलेक्सिया भी जरूरी है क्योंकि वो they're tied to reading and writing but interestingly क्या फिर आपका ख्याल है कि दुनिया में कोई और languages हैं जो के left से right नहीं जाते है तो मेरे भी जहन में ये सवाल आया था फिर उन लोगों का जो उर्दू अरबी फारसी लिखते हैं उनमें ये नजर आता है कि नहीं उसमें भी तो सम एक्सटेंट इट इस ट्रू रिटन वर्ड इस अफेक्टेड बाय अफेजिया वर्ने के अफेजिया बट इंटरेस्टिंगली इसके अलावा भी कोई लैंग्वेजेस हैं जो कि अफेक्ट कोई कहीं आपकी वोकेबलरी में आपने कहीं सुना हो पढ़ा हो कोई और वोकेबलरी होती है सवाए � है भाई चाइनीज जापानीज राइटिंग और फिर इसी तरह से जो आपकी पुरानी इजिप्शियन राइटिंग है एरोग्राफिक्स ग्राफिक्स वो वो सिंबल्स में मूव करते हैं इसी तरह चाइनीज लैंग्वेज और जापानीज लैंग्वेज जो है अप टू डाउन लिखी जाती है एंड इट इज इन सिंबल्स याद आ गया ना कोई चाइनीज का स्क्रिप्ट उठा के देख ले यू सी एंड इसी तरह से जापानीज स्क्रिप्ट भी इज इन सिंबल वहां डिसलेक्सिया नहीं होता वहां वनिक इज अ फिजिक्स को डिसलेक्सिया नहीं होता क्योंकि बिकॉज़ दिस इज अ डिफरेंट लैंग्वेज ऑल टुगेदर द चाइनीज अफेसिक्स रिटेन देयर एबिलिटी टू राइट एक्यूरेटली वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ इट इज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज मेनली देन इंटरेस्टिंग इवन इन जापानीज जापानीज लैंग्वेज के दो हिस्से हैं दो मोड्स हैं एक है काना और एक है कांजी काना जो है दैट इज द लेफ्ट टेंपोरल लोग language 
और कांजी जो है वो विजुअल कॉर्टेक्स इन द राइट टेम्पोरल लोब से तो दो तरह की लैंग्वेज है एक लिखी जाती है और एक विजुअल सिंबल्स है और काना और कांजी मिल के जापानीज लैंग्वेज के दो हिस्से हैं सो देर इज अ लैंग्वेज कंपोनेंट एंड देर इज अ विजुअल कंपोनेंट सो वॉट हैपन्स इवन इन जापानीज लैंग्वेज यू डू नॉट सी दिस पर्टिकुलर डेफिसिट कमिंग थ्रू वेरी इंटरेस्टिंग तीसरी चीज ये एक और बात याद रखने की है कि जो डेफ बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते देर नॉट डिसलेक्सिक बिकॉज दे हैव नो दे मे हैव डिफिकल्टी विथ द कॉम्प्री द रिसेप्टिव एरिया बट दे कैन रीड विदाउट फोनेटिक्स सो फोनेटिक डिफिकल्टी नहीं है दे कैन रीड दे कैन रीड अदर मटीरियल दे कैन आर्टिकुलेट मटीरियल देर फोर दे आर नॉट डिसलेक्सिक्स इसके साथ एक और डिसऑर्डर है ये अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता ये जो रीडिंग राइटिंग डिसऑर्डर की तरफ थोड़ा सा लेके जा रही हूँ एक है प्योर एलेक्सिया एलेक्सिया इज अ काइंड ऑफ डिसलेक्सिया बट दिस इज अ डिसऑर्डर वेयर देर इज कंप्लीट वर्ड ब्लाइंडनेस इन वर्ड्स का नहीं पता चलता कि वर्ड्स क्या कह रहे हैं सो द पर्सन कैन सी द वर्ड कैन डिस्क्राइब द वर्ड बट केन नॉट रीड द वर्ड अब ये वर्ड ब्लाइंडनेस जो है This is a very interesting phenomena, very rare, but and in the purest form, Alexia can be seen in very very few cases. But it is there. Or reading, in fact, it is so pure. जब ये purest form में होता है कि एक आदमी ने अगर खुद लिखा भी है ना, तो वो अपनी लिखाई भी नहीं. Of of course, ये अब आप कहेंगे कि अक्सर लोग अपनी लिखाई खुद नहीं पढ़ सकते. लेकिन no, this is not true of Alexia. Alexia is where they can write but they cannot read what they have written so pure alexia world blindness this is alexia without another disorder which is agraphia agraphia is inability to write kya aap aur hum likh lete aaram se pata bhi nahi chalta lekin there are people who have this disorder that they may be able to read the word but they will not be able to write alexia is the reading difficulty agraphia is the writing difficulty when they both come together this is very severe form that the person can't read and can't write aur wo school mein kabhi hum khayal nahi karte lekin bachcho ko ustad saza pe saza dete jate hain ki tum padh nahi sakte tum likh nahi sakte tum sara dhyan kahin aur hota hai lekin actually we may do a form of testing which will evenly uh, identify what exactly is wrong with it uh, with the child and why is the child not able to write or and then there are of course Uh, there are therapeutic intervention which we can train them to pick up cues so pure alexia is word blindness and word blindness means that they cannot read the words and agraphia is the difficulty of writing alexia may can write but cannot read agraphia may can read but cannot write and if we have dyslexia they may be together where a person has alexia and agraphia can't read can't write okay alexia it's itself when you say you can read reading me kya you need to see spaces so this is a perceptual perception ka dekhne ka right hemisphere ka disorder hai kehne ki baat ye hai ki there are a wide range of disorders even within aphasias even within dyslexias there are dyslexics where who have difficulty reading there are dyslexics who have difficulty with numbers mathematics and mathematical concepts so characteristics of alexias agraphias dyslexias aphasias they differ with the area of damage and with the location and the, with two things one the area of damage and the extent of damage obviously jitna zyada damage hoga उतना ज्यादा डेफिसिट एक्सटेंसिव होगा इसी तरह एरिया ऑफ डैमेज अगर सिर्फ बोलने से रिलेटेड है तो वो डेफिसिट होगा अगर बोलने और सुनने से रिलेटेड है तो दोन, दोनों डेफिसिट होगा अगर बोलने सुनने के साथ विजुअल भी डेफिसिट है तो रिलेट करना इंफॉर्मेशन का मुश्किल हो जाएगा तो दे विल नॉट बी एबल टू रीड राइट एंड विजुअली मेक अ कॉम्प्रीहेंसिव पिक्चर आउट ऑफ दिस अब हम आते हैं एक और ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स की तरफ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हायर ऑर्डर फंक्शंस नाउ दिस इज 
हमने बात की कॉम्प्रीहेंशन की तो ऑडिटरी कॉम्प्रीहेंशन साउंड्स को परसीव करना सुनना समझना उसके लिए बहुत सारी आपकी ब्रेन की या लेफ्ट हेमोस्फेयर की मैकेनिज्म्स इस्तेमाल होती है पुटिंग टुगेदर इंफॉर्मेशन इसमें जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम कहते हैं एग्नोसियास एग्नोसियास स्पेशली द ऑडिटरी एग्नोसियास आर डिफाइंड एज इम्पेयर्ड कैपेसिटी टू रिकग्नाइज ऑडिटरी स्टिमुलस यानी जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको रिकग्नाइज करना और उसको टू पुट इट टूगेदर एंड परहैप्स ऑल्सो अ डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेसिस मोर देन सेंसेशन सो सेंसेशन का मतलब इंफॉर्मेशन तो आ रही है ऑडिटरी इनपुट भी हो रहा है कानों से सुनाई भी दे रहा है ठीक है उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि इंफॉर्मेशन अंदर आ रही है अल्फाज की वाइब्रेशन जो सिग्नल आ रहे हैं बींग रिकॉर्डेड बींग नोटेड बट टू गिव दम द मीनिंग दैट इज वेयर द डिफिकल्टी अराइजेज so when we talk about agnosias remember there are difficulties of comprehending of giving meaning to of what we call perceptual processes isme do agnosias ki main baat karungi aur wo agnosias isliye ki aapke liye bhi ek interest ke taur pe you will remember that brain sirf the hardcore neurochemicals nahi aur bhi bahut sari cheeze pehla hai amusia aur dusra hai agnosia for sounds अम्यूसिया क्या है अम्यूजिया अम्यूजिया म्यूजिक के बगैर नॉट हैविंग म्यूजिक इट इज एक्चुअली अ डिविजन ऑफ और अ सब स्पेशलाइजेशन ऑफ टोन डेफनेस टोन डेफनेस क्या है इन एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड वेरियस टोन ऑफ म्यूजिकल स्केल आप म्यूजिक को सुना है ना उसमें डिफरेंट टोन होती हैं जैसे uh, हमारे म्यूजिक में ट्रेडिशनल म्यूजिक में ईस्टर्न म्यूजिक में सारे गामा पादा नीचे और नीचे म्यूजिक जाता है फिर बहुत सारी उसकी आप खुद जा रहे सब लोग म्यूजिक सुनते भी हैं तो उसमें डिफरेंट म्यूजिक की टोन्स हैं और हर एक ने हर म्यूजिक की जो टोन है उसकी आप अंडरस्टैंड करते हैं कि अब ये हैवी म्यूजिक है ये लाइटर है ये पिच इसकी स्ट्रोंगर है वगैरह वगैरह म्यूजिकल स्केल्स को आप नोट करते हैं या म्यूजिकल जो चल रहा है साउंड उसको इसमें लोगों को डिफिकल्टी होती है कि उनको पता नहीं चलता कि ये ऊंचा स्केल है या लोअर स्केल है एंड दीज पीपल हैव ग्रेट डिफिकल्टी इन डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द म्यूजिकल टोन्स एंड म्यूजिकल साउंड्स एंड ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद दैट दे हैव आल्सो म्यूजिकल डेफनेस न म्यूजिकल डेफनेस इज इंटरेस्टिंग स्टोन ये कभी आपने सुना कि कभी कोई कहता है अच्छा वो मुझे ना एक कोई है दोस्त सुन रहे हैं आप कहते हैं वो दूसरा सुनने के बाद पहला नोट आता है तो वो कहता ओ ये वो गाना है आप कहते हैं अच्छा नहीं जरा थोड़ा सा और सुन लो तो पता चलेगा मुझे या दूसरा दोस्त कहता है नहीं ये तो मुझे पता ही नहीं चला कौन सा गाना है पूरा सुनने के बाद भी उसको कहो अच्छा इसको रिपीट करो यू विल हैव इम्पेयर रिकॉल ऑफ द रिकग्निशन और द रिकग्निशन ऑफ द मेलोडी और द ट्यून ये है म्यूजिक डेफनेस एक है जो बिल्कुल पहले नोट से पहला म्यूजिक का जो गाना शुरू हुआ उसने कहा ये गाना वो वाला दूसरा पूरा सुनने के बाद भी उसको रिपीट करो तो वो रिपीट नहीं कर सकता एक तो टोन डेफनेस है अम्यूजिया में दूसरे म्यूजिक डेफनेस है उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिदम की डिफिकल्टी बीट नहीं पता चलती अगर आप कहो कि रिपीट करो बीट उसमें हम टेस्ट कैसे करते हैं हम कहते हैं कि हम बीट करते हैं कि दो दफा जोर से दो दफा हल्का दो दफा जोर से दो दफा हल्का इसको रिपीट करो तो मैं अगर बजाती हूँ थप 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 फिर थप 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 फिर थप 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 मैं कहती हूँ इसको रिपीट करो जिसके अंदर अम्यूजिया होगा डिफिकल्टी ऑफ टोन रिकग्निशन होगी वो इसको नहीं कर सकेगा सो म्यूजिक डेफनेस इज इम्पेयर रिकॉल और रिकग्निशन ऑफ अ मेलोडी और अ ट्यून एंड एज वेल एज रिदम मेजर और टेम्पो बीट भी नहीं वो रिकोगनाइज कर सकते ना रिपीट कर सकते तो ये फेयरली कॉमन है हम जो म्यूजिकली अट्यून नहीं है वी हैव डिफिकल्टी इन पिकिंग अप दिस डिसऑर्डर हमारे ब्रेन ट्रेन नहीं है टू सो दो ट्रेन टू डू दैट कैन पिक अप ट्यून लाइक दिस एंड रिपीट ट्यून लाइक दिस देन देर इज एग्नोसिया फॉर साउंड एग्नोसिया फॉर साउंड मीन्स इन अबिलिटी टू आइडेंटिफाई मीनिंग्स ऑफ नॉन वर्बल साउंड अब नॉन वर्बल साउंड कौन से होंगे 
कभी सुने नॉन वर्बल साउंड हमारी ऊ आ के अलावा दुनिया में कोई और नॉन वर्बल साउंड है है ना वो कैसे ऐसे जैसे बैलों की घंटी आए ना सुनते हैं आप टनन टनन इसी तरह स्कूल की घंटी हुई इसी तरह से गाड़ियों के हॉर्न्स हैं इसी तरह बाइसिकल की घंटी है है ना इसी तरह से वो आइसक्रीम वाला जो लेके आ रहा होता है उसका भी एक कुछ साउंड्स है ना ये ये टेलीफोन का बजना है ये सारे देर आर नॉन वर्बल साउंड एंड यू रिकगनाइज दम कई ऐसे लोग हैं जो जिनके लिए सारे साउंड जो है ना एक तरह के हैं अब मेरे आपके हमारे जब हम देखते हैं तो कभी जरूर गलती होती है कि स्कूल की घंटी बजी है या बाहर से घंटी किसी ने बजाई है लेकिन या कई दफा लोगों ने मोबाइल का साउंड वही रखा होता है जो टेलीफोन की घंटी से मिलता जुलता है तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है लेकिन इमिजिएटली यू प्लेस के नहीं 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 ये टेलीफोन की है ये मोबाइल की घंटी नहीं है राइट सो देर फोर यू हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट टू अंडरस्टैंड वॉट दे स्टैंड फॉर एंड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट नॉन वर्बल साउंड एंड दिस इज एन एबिलिटी विच एग्नोसिक्स फॉर साउंड डू नॉट हैव सो दे हैव कंफ्यूजन कि ये कौन सी घंटी होगी हमने एक हमारे पास टेप होती है जिसको हम कहते हैं स्पीच साउंड टेस्ट और जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग है बैटरीज है उनमें सब में ये टेप होती है जिसको हम बजा के पूछते हैं कि ये कौन सा वॉट डज इट टेल यू और वॉट डज इट स्टैंड फॉर दिस साउंड दैट यू हियर तो बेसिकली वॉट दिस साउंड इज डूइंग इज एग्नोसिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वेरियस साउंड एंड कैटोगराइज साउंड इन टू डिफरेंट ग्रुप्स विच दे कैन नॉट डू दिस इज अ डेफिसिट बाई लैटरल दोनों टेम्पोरल रीजन का ये डेफिसिट है एंड इफ एनी बडी इज डैमेज इन दीज टू रीजन बाई लैटरली देर आर टेंडेंसी दैट यू विल सी एग्नोसिया फॉर साउंड सो वी हैव एज आई सेड न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट देर आर बैटरीज ऑफ न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट विच विल मेजर ऑल काइंड ऑफ रिसेप्टिव परसेप्चुअल साउंड एक्सप्रेस स्पीच मैकेनिज्म and they do it in different modalities so we do a cross model which means i will ask them to repeat what i am doing like point to my nose and they point to your nose a point to your ear and point to your ear then i'll do it and i'll i won't speak so i will understand ki agar ye copy kar leta hai iska matlab sunne mein aur comprehend karne mein difficulty hai so we will do different tests using different modalities to identify exactly where the damage is and i'll bring the tests in the next class and we'll we'll show you exactly what we mean but right now we have to move very quickly into another area which is very equally important language important a higher order function language is one of the functions which differentiate you from other lower primates and other animals and we talked about it very important but jitna important language hai utne zyada now we discovering there are many many deficits associated with the use of language so we'll do that in the next class we'll show you the test let's move on into memory what is memory how do i know i have memory remember what we have said so remembering what we have learned remembering what is heard remembering what is seen remembering what is touched is memory memory of all kinds memory of all different natures memory of all different sensations memory of all different perceptions put together is memory memory ka jo pioneer tha kisne pehli dafa memory ko इस तरह से स्टडी किया कि उसको लोकलाइज करने की कोशिश की कि मेमोरी कहाँ पे है ब्रेन में लैशले और लैशले के मेजेस आपको याद है बड़े मशहूर थे उसकी जो रैट्स रनिंग इनटू लैशले मेजेस एंड द कैट्स डूइंग लैशले स्टडीज बहुत सारे काम करने के बाद रिसर्च करने के बाद लैशले 
did identify and we will go into this a little later. First of all, let us define memory. What is memory? Memory is basically information that is stored and stored where? Here. And stored as a result, as a consequence, as uh, effect, after effect of the sensory and other experiences. And the question then is, is memory specific or does memory have specific uh, diffuse location? Is it spread out everywhere or does it have a specific location in which memory is located? Iske liye humko Lashley ne do principles diye. And he gave these two principles which is the principle of equipotentiality and the principle of mass action. Principle of equipotentiality kya kehta hai? Principle of equipotentiality kehta hai ke jo mazes hai, agar learn ki hai rats ne, to us mein visual information bhi involved hai, us mein uh, spatial information bhi involved hai, visual ho gaya, occipital, spatial ho gaya, parietal or kinesthetic information be involved hai, wo pairo se baag rahe. So, ye sari information involved honne ke saath saath, wo ye kehta hai ke then each one of the brain areas has the equally potential for memory. Each one of these areas has the same capability. It can remember. It does remember. And it becomes part of this memory storage. Dusra wo kehta hai ke mass action. So, pehla hai ke there are memories which are linked together and they are found in all parts of the brain. And then there are also specialized memories for specialized functions, the sensory functions. He also talks about the mass action. Mass action kya hai? That the information from all areas are integrated into visual cues into somatosensory cues and even in auditory cues. Now, why do I say auditory cues? When I say auditory cues, ek kahi aap tone sunte ho, kahi ek gana sunte ho, aur ye humare saath aksar hota hai. Uske saath aapko bhoot sari cheeze yaad aani shiru ho jati hai. Right? Ek wo jingle hai, jo advertisement ki uske saath us advertisement ki tasveer aati hai. Aur kabhi bachpan mein ye aapne Toffee khai hogi ya ice cream khai hogi to ye for and darwaze jaise memories can, the doors open for you to remember. Right? So, what it says this is mass action is that information from all areas are integrated, put together and when they are put together then you have this memory that you talk about. Lesions in these areas lead to deficits. Deficits means memory loss. So, the greater the deficit, the greater the memory loss. The greater the cortical damage, the, the greater will be the memory losses. And there have been cases, and there have been reported cases where there was a severe memory loss. And I remember in the beginning I talked about the case of H.M. We don't know his name. H.M. is a classic case of memory loss. He lives in short term memory. His life is only 5 minutes. And 5 minutes is what he remembers. And he has been living in this place for 27 years. And for 27 years, he only remembers 5 minutes at a time. Every book on memory and every chapter in psychology books on memory has the case of HM for the last 27 years. And every time they study, the researchers find him afresh, anew, because he does not remember anything. Learning, forgetting, remembering faces, remembering spellings, remembering numbers. Now, let me go over it again. Learning and forgetting and remembering. Three different parts of a particular behavioral phenomena. Then there are faces, this is spatial. Then there are spellings, this is verbal. And then there are telephone numbers, which are numerical. So you have 
different kinds of memories here. इतना complex है memory, इतना आसान नहीं है. फिर how do you remember the past? Retrieve करते हैं जैसा computer से retrieve करते हैं ना memory से, बिल्कुल इसी तरह से आप retrieve करते हैं. Remember बैठे हैं आपके बुजुर्ग आपके साथ उनको ये याद नहीं है दोपहर को क्या खाया लेकिन वो 1950 की बातें उनको पूरी डिटेल्ड याद है सो वाई डू ओल्डर पीपल रिमेंबर इवेंट्स लॉन्ग पास्ट बेटर देन इमीजिएट पास्ट दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ मेमोरी देन वेयर आर मेमोरीज लोकेटेड एंड देर आर मेनी सच क्वेश्चन विच दीज मेमोरी साइकोलॉजिस्ट न्यूरो साइंटिस्ट एंड ऑफकोर्स Researchers are trying to answer. First of all, if we assume that the cortex works as a whole, it makes sense. The more the cortex, the better it is. The less the cortex being used after damage, the worse the behavioral and other responses are going to be. The same is true for rats, and the same is true for humans. In fact, so much so that. IQ can be affected by memory as well. The damage to the cortex affects memory, affects IQ. Makes a logical sequence. Soldiers who had injuries in the head, destroying certain parts of cortex, when tested on IQ, had lower IQ. And lowering IQ depends upon the overall cortex available and depending on the overall extent of the damage of the cortex and especially because the cortex works together the visual as i told you even in rats when they're running into the mazes the visual information the kinesthetic information the information which is coming from the somatosensory smell location all this is put together and that is where memories are put as a whole so ek hi aati the visual se somatosensory se auditory sab cheeze ikatthi ho ke fir aap usko memory ke taur pe retrieve karte ho so amount of damage of course will affect a lot of memories amount of cortex remaining will be what we will be testing later on why do different areas store different parts of the memory because you have associations and you integrate those pieces of information one missing piece of information means that you will not be able to integrate it so mass action and equipotentiality for us they work together lastly ke baad ek aur psychologist tha heb ke naam se heb ne kaha जो भी हम बात करेंगे कि आपकी जो मेमोरीज हैं मुझे किसी का टेलीफोन आता है और मैं उसको याद कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए और वो मुझे कहती है कि मेरा नंबर लिख लो मैं कहती नहीं नहीं याद रहेगा और उतनी देर मुझे लगता है कि मुझे याद रहेगा क्योंकि याद है मुझे पांच मिनट में कुछ और बात हो जाती है मैं उधर चली जाती हूँ और वापस आके याद करती हूँ वो नंबर मुझे याद नहीं आता सो यू रिमेंबर only in the short term and that's a very that is another group of memories that you have which are short term which remain only for about 5 minutes hab ka ye kehna tha ki there are memories which remain in the short term storage temporarily which is why i think that i remember after my friend has told me her telephone number and there is according to hab there is a reverberating neural circuitry reverberating means echoing going round in circles and again and again and again and this leads to structural changes in the synapse structural changes ho rahi hai synapse mein aur agar jab ye synapses mein changes aa jati hain kyunki bar 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 ye repeat ho raha hai bar bar ye ek dusre ko synapse hit kar rahe hain uske baad phir then it is stored in the long term memory unless changes take place in this synapse the storage will not go into long term so there is a two stage memory theory that there is a short term and there is a long term one short term mein 
मेमोरीज रहती हैं कुछ देर के लिए रहती हैं और अगर इसीलिए आप कहते हैं ना रिपीट करें कभी आपको दोस्त कहेगा ना टेलीफोन नंबर आप कहेंगे अच्छा मुझे फिर रिपीट कराओ फिर आप रिपीट करते हैं फिर आप रिपीट करते हैं और फिर देन दैट रेवरब्रेटिंग सर्कल टेक सेट इन द लॉन्ग टर्म मेमरी अब एक और सवाल है और वो सवाल मेमरी में आता है कि क्या अगर मैं कोई चीज एक मोड से सीखूं हाथ से सीखूं कैन आई ट्रांसफर इट इन टू द विजुअल मोड और कैन आई ट्रांसफर इट इन टू द ऑडिटरी मोड इज इट पॉसिबल रिसर्चर्स ने ये सवाल करके देखा है एंड दे से इट इज पॉसिबल टू मूव फ्रॉम वन टू अनदर मोडेलिटी पॉसिबल टू लर्न विथ वन मोडेलिटी एंड यूज अनदर मोडेलिटी फॉर द सेम टास्क ये कैसे पॉसिबल ऐसे पॉसिबल है रिसर्चर्स ने इस पर बहुत काम किया है और आप और हम रोजाना ये करते हैं रास्ता जो है नक्शा देखते हैं ना आप अगर कहीं जाना हो तो आप कहते हैं कि अच्छा मुझे नक्शा बना दो अब नक्शा बना हुआ है लेकिन यू आर यूजिंग द कार और द मोटर बाइक और द बाइसिकल टू गो थ्रू दैट पाथ है ना क्रॉस मॉडल है ये यू आर नॉट ऑफकोर्स यू आर यूजिंग विजुअल क्यूज बट यू आर नॉट Necessarily only using the visual cues, you are using your musculature. इसी तरह से जब आप हम experiment के लिए रखते हैं और testing के लिए रखते हैं mazes, visual mazes तो देखने में वो जो पुराने जमाने में आप school में करते थे कि वो रास्ता वहाँ पर शहजादी है महल बना हुआ है और बीच में से जाना है शहजादे ने घोड़े पे तो वो रास्ता आपने बनाना है कागज पेंसिल के साथ राइट तो बीच में कहीं ब्लाइंड एनिमल्स आते हैं कहीं जंगल आता है जहाँ से नहीं गुजर सकता तो आप बनाते बनाते पहुँच जाते ना you visually scan and why visually scanning you go using the pencil or the pen that you, so you is using two modalities the information from one is being used by the other isi tarah se animals ko jab hum mazes mein run karte hain jis tarah maine shuru mein kaha tha wo they run kinesthetic matlab daude hote hain chuhe wo blind alleys mein aur raston mein lekin they use visual cues and the kinesthetic cues as well humans and higher primates can use the cross modal much more effectively much more efficiently than the lower animals in humans of course this capability jaise maine shuru mein kaha ki naksha aap haath se banwate hain dost se aur uske baad uske ghar aap bicycle tak motorcycle pe ya car pe pahunch jate you are using these cues to do with another modal Uh, which is kinesthetic or even auditory so direction suni hai lekin you know where the left is you know where the right is aur aap usko so it is possible and certainly in humans it is a characteristic which we share with the primates but a lower animals have difficulty in cross talk now ek cheez hum jab baat karte hain ki hum memory test kare तो मेमोरी टेस्ट करने के वक्त हमें जैसे अभी मैंने आपको कहा कि इतनी सारी जगह हैं जहां पर मेमोरी स्टोर्ड है मेमोरी एग्जैक्टली हम कहा मेजर कर रहे हैं वेयर एग्जैक्टली इज दैट मेमोरी स्टोर्ड ये जरा मुश्किल हो जाता है सो वी व्हेन वी आर टेस्टिंग मेमोरी यू हैव टू टेस्ट विजुअल कैनिस्थेटिक सोमैटो सेंसरी ऑडिटरी इस सारी मेमरी तब आपको एक टोटल पिक्चर मेमरी मिलती है सो डिफिकल्टीज ऑफ टेस्टिंग मेमरी आर बिकॉज वी रियली डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच मेमरी इज स्टोर्ड वेयर दूसरी बात एक बड़ी मशहूर एक जोक था कि एक फ्रॉग था वो जो उसको एक्सपेरिमेंटर दौड़ा दौड़ा आ रहा था कि जी इधर से स्पीड से वो भागेगा उस लाइन तक उसके बाद वो भागता है वो हॉप करता है हॉप करता है हॉप करता है उसने कहा कि ये सीख लिया उसके बाद उसको सुनी हुई बात है उसके बाद उसकी वो टांगे जो पाँव जो है वो काट देता है कहता है अब ये हॉप करे तो ऑब्वियसली दैट फ्रॉग डज नॉट हॉप सो दिस साइंटिस्ट द बैड साइंटिस्ट देन से मेमरी इज अफेक्टेड बाय द कटिंग ऑफ लेग्स नो इट इज नॉट मेमरी इट इज परफॉर्मेंस सो कैन वी are we measuring performance what i am trying to say is performance is another thing and memory is another thing agar memory retained bhi hai and it is not being performed how do we know so 
cutting the frog's leg and saying that memory is lost is two different things. So, aapko aur humko ek to location kahan kahan hai, kitni hai. Dusra ye ke kya performance ko ap separate kar sakte ho from the memory that is stored. We don't know. We have not been. Because we always have performance. This is the test. This is the performance test. This is not actually testing all that you know and all that you remember. Only what you could perform at that particular point in time. Right? This is the thing that you have to do. So, performance, not memory, may be affected and we really don't know. Then, the third major variable is that lesion in one area may alter connections in another. अगर हम एक डेफिसिट एक ब्रेन के एरिया को डैमेज करते हैं इतने कनेक्टेड हैं ब्रेन एरियाज कि देन अदर एरियाज विल आल्सो गेट अफेक्टेड सो आर वी मेजरिंग विजुअल मेमोरी आर वी मेजरिंग ऑडिटरी मेमोरी आर वी मेजरिंग काइनेस्थेटिक मेमोरी स्पेशल मेमोरी और व्हाट सो ये एक और कन बहुत बड़ी कंफाउंडिंग है एक और सवाल आता है आर वी मेजरिंग लॉस ऑफ मेमोरी और लॉस ऑफ रिट्रीवल कंप्यूटर में भी आप मेमोरी में डालते हैं और फिर रिट्रीव कराते हैं ना तो दो मेजर स्टेप्स तो हो गए मेमोरी में स्टोर होना और मेमोरी से वापस उसको रिट्रीव करना अगर नहीं करता तो आप कहते हैं ओहो ये तो स्टोर ही नहीं हुई मेमोरी में राइट सो इन द सेम मैनर द डिफिकल्टी इज द लॉस ऑफ मेमोरी और द लॉस देयर मे बी मेमोरी स्टोर्ड बट वी आर नॉट एबल टू टेस्ट दैम बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रिट्रीव सो इज इट अ डेफिसिट ऑफ मेमोरी और इज इट अ डेफिसिट ऑफ रिट्रीवल सो वी रियली डोंट नो तो ये सारे सवालों की कन्फाउंडिंग के बावजूद रिसर्चर्स हैव गॉन ऑन एंड टेस्टेड मेमोरी बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड मेमोरी इस पे जरा हम आते हैं कौन कौन से सिस्टम्स हैं ये क्या क्या बायोकेमिकल सिस्टम्स हैं जो मेमोरी में इन्वॉल्व है पहली चीज तो यह याद रखिए कि देर इज वेन एवर लर्निंग इज टेकिंग प्लेस देर इज अ स्ट्रक्चरल एंड अ बायोकेमिकल चेंज विच टेक्स प्लेस इवन इन द सिंगल सेल सो देर इज सिंगल सेल लर्निंग लर्निंग कहाँ हो रही है आपके हर ब्रेन के सेल में एंड देर आर चेंजेस और चेंजेस में बहुत सारी चेंजेस है जिनका हम सिर्फ रेफरेंस देंगे पहली चेंज है इंक्रीज ऑफ यूज ऑफ कैल्शियम कैल्शियम कहाँ यूज होती है याद है सिनेप्सिस में आयोनिक गेट्स वगैरह खुलते हैं कैल्शियम की जरूरत होती है एंड देर फोर Increased calcium means increased synaptic connectivity and synaptic firing. Dusra hai potassium flow zyada hai. More potassium flowing in to the cell and out of the cell. Again, remember it is a synapse that is working very hard. So, calcium and potassium movement biochemical change that is what is happening. एंड तीसरा जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विच इज पर मोर इन टू द चेंजेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म चेंजेस द चेंजेस इन द आर एन एज एंड चेंजेस इन द प्रोटीन ऑफ द न्यूरो न्यूरोन्स एंड द न्यूरो केमिकल मैकेनिज्म सो पहले कैल्शियम के चेंजेस दूसरी पोटेशियम फ्लो के चेंजेस तीसरा आर एन ए एंड प्रोटीन्स जो वहां पर मौजूद है उनके अंदर चेंजेस और उनके अमाउंट में चेंजेस अब हम इनमें से प्रोटीन्स पे बात कर लेते हैं बाकी हम लंबी बातें नहीं करते लेकिन आर एन ए चेंज इज अ परमानेंट चेंज सो मेमोरीज विल बी स्टोर्ड एंड देन प्रोटीन्स ऑफ कोर्स और प्रोटीन्स में लोगों ने लेबल्ड लाइसिन इंजेक्ट करके देखी है एंड वेन इंजेक्टेड इट इज इन टू द कॉटिक्स इट इज कैरिड इन टू वेरियस कॉटिकल एरियाज एंड हिप कैंपस विद एक्शन ऑफ लर्निंग जहां लर्निंग हो रही होती है ये जो लेबल लाइसिन लेबल का लाइसिन याद है बहुत जमाना गुजरा मैंने आपको ये बताया था कि रेडियो लेबलिंग करके सब्सटेंसेस इंजेक्ट करते हैं तो प्रोटीन को चेक करने के लिए कि कहां कहां यूटिलाइज हुई और कहां कहां यूज हुई तो देयर फोर लेबल लाइसिन इंजेक्टेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कॉटेक्स एंड इन दिप कैंपस दिस इज विथ एक्शन With learning, as you acquire learning, as you acquire memories, learning होती है तो memory store होती है, right? तो वो उसके साथ साथ labeled lysine moves into different areas, which means it is stored wherever 
memories are stored and that is the important of proteins so remember proteins are important for learning and proteins are important in memory and retaining of memories and the protein synthesis characterizes the changes that are have taken place so protein ki modification protein ki changes are changes that are taking place in the cells in the properties of the neuron so neuron ki properties change hoti hai memory ke sath sath aur jab ye memory ke sath sath inki properties change hoti hai iska matlab aap wo retain karte ho these are structural and chemical changes remember the last line is structural and biochemical changes which are permanent and which is why you remember iske alawa bhi aur bhi neurochemical changes aa rahi hain aur bhi biochemical changes aa rahi hain usme learning ke dauran jo use karte hain aap cyclic amp iska bhi humne zikr kiya tha ki cells ko energy dene ke liye move karne ke liye into action cyclic amp istemal hoti hai इसी तरह ए सी टी एच एड्रिनोकोटिकोट्रोपिक हॉर्मोन जो कि आपकी एक्चुअल एक्टिव हॉर्मोन है एक्टिविटी हॉर्मोन है स्ट्रेस हॉर्मोन है इस्तेमाल होता है दैट इज आल्सो इन्वॉल्व इन मेमोरीज इसी तरह से दो तीन और का नाम मैं लेती चलूं वैसो प्रेशन याद रख लीजिएगा लिख लिख लें कहीं लेकिन जो दो नाम मैं अभी आपको लेने लगी हूँ उनको आप बिल्कुल याद रखिए रिमेंबर मेमरी स्टोर्ड टू नेम्स अब ये याद रहेगा ना आपको वट आर दो एक नाम है एक न्यूरोकेमिकल का ये बल्कि दोनों न्यूरोकेमिकल्स है असीटल कोलिन और दूसरा है नोरापेफरिन असीटल कोलिन इज नोन एज द मेमरी मॉलिक्यूल एंड इफ वी डिप्लीट द ब्रेन ऑफ असीटल कोलिन वी विल नॉट बी एबल टू लर्न we will not be able to memorize we will not be able to retrieve so how does norepinephrine come in aapko yaad hoga humne kaha tha ki norepinephrine deplete kar di jaye to stress mein norepinephrine badhti hai right yaad hai stress mein ect mein norepinephrine badhti hai jab norepinephrine ki levels badhti hain फिर क्या होता है स्ट्रेस में क्या होता है इम्तिहान देने बैठे हैं तो क्या होता है पेपर सामने लगता है ये कभी आया ही नहीं पेपर मुझे कभी पढ़ा ही नहीं था आई डोंट रिमेंबर एनी थिंग यू सिट विद पेपर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू फील इट योर ब्लैंक यू कैन नॉट रिमेंबर सो स्ट्रेस विच मीन्स लेवल्स ऑफ नोरापनेफरिन इंटरफियर्स विद लर्निंग एंड रिट्रीवल बिकॉज इट एमनीजिक हो जाता है so levels higher levels of norepinephrine then you miss out information which cannot be retrieved so there is blockage of retrieval which is uh, due to norepinephrine acetylcholine zyada ho to zyada achhi tarah yaad rehta hai isi ke baad ek aur event hai jo usme aksar kabhi sunte hain ki usko chot lagi sar mein to usko bhool gaya wo kaise bhool gaya एमनीजिया हो गया एमनीजिया क्या है एमनीजिया इज वी टॉक अबाउट एमनीजिया लिटल लेटर बट वॉट हैपन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको याद है कि शॉर्ट टर्म मेमरी रेवरब्रेट करती है टू बिकम लॉन्ग टर्म मेमरी जब हेड इंजरी होती है तो उस वक्त वो जो इवेंट्स हुए होते हैं वो भूल इसलिए जाते हैं कि दे वर नॉट कंसॉलिडेटेड इन टू लॉन्ग टर्म मेमरी इसी तरह ई सी टी अफेक्ट लॉन्ग टर्म एंड बोथ शॉर्ट टर्म मेमरीज according to kalat he says ect interferes with memories that are active at the time of ecs yani us waqt jo cheeze chal rahi hoti hain jo retrieval ya learning ke process ho rahi hoti hai wo memories ke maps jo hai na they are affected regardless of the fact whether they were learned today or long time ago whether they were formed recently or long time ago so stress नोरापनेफरिन बढ़ाता है ई सी टी नोरापनेफरिन बढ़ाता है विच इंटरफियर्स विद द मेमरीज एंड ऑफकोर्स द रिट्रीवल ऑफ दस मेमरीज एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट वी हैव एसिटल कोलिन विच हेल्प यू लर्न अदर कॉन्सेप्ट दैट कम इन लर्निंग एंड रिमेनिंग इन मेमरी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिसिटी ये मैंने पहले भी बात की थी और 
स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन की बात जो हमने की थी तो हमने कहा था कि ब्रेन इज केपेबल ऑफ लर्निंग एंड इवॉल्विंग न्यू लर्निंग इसमें बहुत कैपेसिटी है और लर्निंग केपेबिलिटीज ये कहते हैं ना बूढ़े तोते नहीं सीखते गलत कहते हैं देर आर लर्निंग कैपेसिटी द मोर यू लर्न द मोर इज द कैपेसिटी टू लर्न तो सेल्स इनविग्रेट होते हैं बाय द स्टिमुलेशन और आपको याद होगा माइक मर्जने का मैं एक्सपेरिमेंट बताया था जहाँ उसने दोनों उंगलियाँ जोड़ दी थी और जोड़ने के बाद उसने बताया था कि एरियाज इन दोनों उंगलियों का ब्रेन में एनहेंस हो जाता है इसी तरह उसने वायलिनिस्ट की स्टडी की थी और उसने कहा था कि उनके ऑडिटरी एरियाज भी एनहेंस्ड हैं बिकॉज विथ प्रैक्टिस दे कीप हेयरिंग म्यूजिक ऑल द टाइम सो द एरियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी सिस्टम एंड फॉर पुटिंग म्यूजिक टूगेदर और ऑल्सो एनहेंस एम आर आई स्टडीज है सुपरप्लास्टिसिटी इन द ग्रोइंग ब्रेन पर है वेन अ पर्सन इज ग्रोइंग इंडिविजुअल बेबीज वन टू 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 फोर ईयर्स absolute everything is the brain is like a sponge picking up and learning and absorbing and retaining there is another spurt around 12 to 15 years jab hormonal spurt hote again the brain is super plastic at that time learning a lot but i have met people who are have agile memories because they kept their brains alive by doing invigorating things constantly so to keep your brain alive and your memories alive continue because the cells are there you you only using 10% of your brain 90% of the brain is there which you have not used so keep using your brain and this session that we've had was to teach you how to use your brain and we will be talking about amnesia everyone has amnesia especially students have amnesia during before exam bhul jati hai har cheez so we'll be talking about amnesia in the next class and we'll be talking about how there are different forms of amnesia the retrograde amnesia the anterograde amnesia and how this amnesia process can affect your past learning and how it can affect your uh, future learning and we will also give some detail the case of hm कि वो कौन था क्या उसके साथ हुआ और कैसे उसकी मेमोरीज जो हैं वो अफेक्ट हुई वी विल डू सम न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एज वेल एंड वी विल टॉक अबाउट अदर हायर ऑर्डर फंक्शन बट सर्टनली मेमोरी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बींग ह्यूमन एंड एवरी मोडेलिटी दैट यू वर्क विथ हैज अ मेमरी and every memory that you use uh, that you store is used to build up the stores gives you meaning and gives you the capability of computers and beyond computers so memory itself is something that even computers cannot replicate in the capacity that humans have this is what makes you the higher order primate we'll talk about it in the next class and remember do read these cases hm ka case bahut classic hai aur uske baad aur bhi hum padhenge lekin memories remember memory remember memory yaad rahe thank you